Mm. Kwani kumvalisha mtu pete ndio unaweza kaishi naye. Kama ndani yake angekuwa amemweka sana Mungu karibu, asingeweza kuni kunisalia. Wewe ni wewe. Najua leo una pretend, najua hata mimi leo tunakupretendia. Sasa mimi nimesha change sasa hivi. Wewe uja change tu. Hata, hata ugali maharage unasema unakuumiza tumbo na kati wewe kabisa wewe unaonekana kabisa nyumbani kwako wewe umekulia na viazi mviringo viazi viazi vya kuchoma <laughs> Imagine mtu na mimi wanawake wote ambao wamekuaga fake ah sasa sasa Mara ya kwanza nilikuwa na fry tu kwamba nimerithi okay nitarithi vitu hivi nitafanya hivi lakini kumbe kuitwa mrithi wa kanumba kwa asilimia kubwa nilirithi maadui na vita ya kanumba wakati ukiwa karibu na mama kanumba mm. na yale yote ya kuhusishwa na frimaso na kila kitu kikiwa kinaendelea mm. uliwahi kusikia upande wa mama kama akizungumza lolote kwa sababu kulikuwa na maneno ya kwamba kanumba kagoma kumtoa mama yake kafara ndio maana frimaso na umemchukua bila shaka hata wewe utakuwa umewahi kusikia maneno kama mm. haya kusikia yeah. yes uliyasikia wapi Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV. Siku ya leo nina bonge moja la interview exclusive na mtu mzima hapa ambaye anajua ukubwa wa maisha na ukubwa pia wa majukumu. Kashamvalisha mtu pete. Lakini alianzia mbali. Na tuliona michakato ya ndoa. Nini kiliendelea? Tunataka kusikia kutoka kwake live. Ila kabla tujesikia kutoka kwake, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuniwezesha kuiona siku hii. Juni tisa ni siku ambayo nilizaliwa. Niwashukuru pia baadhi ya watu wote mlioniwish kuanzia asubuhi na hata zawadi ambazo nimezipata. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, ni Bravo the Brave. Mambo vipi? Asisafu sana Kevin. Watu walikumisi mara ya kwanza tunafahamiana ni miaka inaenda mingapi sasa hivi tano mitano yes. yeah. na ilikuwa ni kipindi kile ambacho ulikuwa ndo unamaliza ilikuwa ni, ni chuo nilikuwa ndo nimemaliza chuo yes nilikuwa yes. nimemaliza chuo nikaenda nika nikafanya kazi kama mwaka mmoja hivi then mwaka uliofuata ndo tukakutana ndo tukakutana yeah. katika exclusive interview ya kwanza kabisa mm. na leo nafanya exclusive interview nikiwa nimezaliwa Say. ni moja wapo. Sasa tunaanza tuanzie kwenye baadhi ya watu ambao kuna wengine pengine hawakubahatika kuona mahojiano yale. Yes. Bravo the Brave kama Fred. Mm. Ni Fred nani? Alizaliwa wapi? Na kila kitu ijue historia yako kidogo tu pale mwanzoni kwanza. Historia yangu mwanzoni mimi ninaitwa majina yangu inaitwa Fred Abu Swai Bravo. Mm. Fred Bravo Abu Swai. Ndiyo ndiyo. Yes, mimi nimezaliwa ni mtoto wa pili kwa mama yangu. Ananipenda sana. Ndiyo. ni mwigizaji, mwandaji wa filamu, mwandishi wa skripti. Mm. Yes, ni director. Ongera sana. Asante. Kufanana na Kanumba kulikufanya ukawafikia wa Tanzania na dunia mm. kwa haraka zaidi. Yeah. Na moja kati ya kitu ambacho kilikuwepo kwa sababu ilifikia tu tukaona upo na mama Kanumba, mama Kanumba anakuita mwanaye na nini? Mm. Tukumbushe ile moment wakati unagundua kwanza unafanana na Kanumba situation ilikuwaje na ni wapi na lini ikawaje mpaka ukaja kukutana na mama Kanumba yes. mkaendeleaje kwa sababu kuna baadhi ya project vilikuwa vinaendelea mm. na yeah. mpaka sasa yes. nini ambacho kinaendelea ya yeah, mimi nili nilikuja kugundua nimefanana na Kanumba baada ya mtu mmoja siku moja kuniambia bwana wewe umefanana na mtu fulani nikamwambia wewe unacheza na mkumbuka huyo mtu wa kwanza kabisa kuniambia hivyo ilikuwa ni sokoni Arusha Mm. Nilienda sokoni mtu akaniambia hivyo. Ndio baada ya hapo nikawa napata zile comment umefanana na Kanumba, umefanana na Kanumba, lakini haikunifanya nibadilishe mtazamo wangu, haikunifanya niongeze wala nipunguze kitu. Ila tu nilikuwa ninashangaa na kumuuliza Mungu maswali mengi. Mm. Kwamba why? Kwa sababu Kanumba ni mwigizaji na, na mimi ni mwigizaji mm. na mimi nimeanza kuigiza kabla Kanumba hajulikani. Mm. Nimeanza kuigiza ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ne 2003 mm. 2004 ukiwa na umri gani nilikuwa na miaka ukipiga mahesabu hapo nilikuwa na miaka 11 mm. yes no yes 11 na... 11 yeah hivyo nilikuwa niko darasa la 4 mm. la 4 yeah darasa la 4 la 3 ile la 5 mm. la 6 mm. zote nilikuwa naigiza mm. na miaka hiyo nilikuwa na niliwahi kufanya kazi moja pamoja na Mrisho Mpoto mm. na 
Ailin Sanga kipindi wanafanya Parapanda Arts. Mm. Nilikuwa mdogo. Walikuwa wananifundisha nilikuwa mtoto mdogo sana. Mm. Kanumba alikuwa hajulikani. Mm. Na nilikuwa tukasafiri tukaenda mpaka mpaka Iringa, kupeleka misaada huko, tukafanya stage play kipindi ilikuwa ni maigizo ya jukwani. Mm. Baada ya hapo nikawa nafanya sana shuleni, kila pale patokea maigizo nafanya, nafanya. Mm. Lakini baadaye ninapokuja kusikia kwamba nafanana na Kanumba nikaona why? Nilivyokuwa kipindi hicho mdogo nikaona okay sasa watu wananiambia mimi nafanana na Kanumba lakini mimi ni mwigizaji na nini kipindi hicho kabla hata Kanumba haja hit mm. nikaona jua okay mimi nitakuja ku hit kuliko hata huyo Kanumba watu ambao wanamsema kwamba ninafanana naye mm. so ikawa hivyo ndo safari yangu ikawa hivyo lakini nilivomaliza chuo nikaenda kusoma tena mm. uh, arts kwenye chuo kimoja kinachoitwa kinachoitwa TFTC Mm. nikasoma directing nikasoma acting nikakutana na mtu mmoja anaitwa Crescent Muhenga mm. ni mmoja kati ya wazee ambao wali 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 waliotoa kina Kanumba waliwaandikia script kwenye kipindi cha kipindi hicho walikuwa ni Kaole Sanago mm. so tulikuwa tunakaigizwa kapali chuoni na nini mm. nika nika akawa na shoot kale kaigizo akaniona akanimbia na kutaka kwenye series yangu ndio mm. series ya kwanza naenda kucheza inaitwa Dhamira na akanipa jina nikawa naitwa Steve mm. so kwenye ile igizo ndio karibia ile igizo nienda enda ndio kipindi tunaonana sasa mm. baada ya mama Kanumba kuangalia ile igizo na alikuwa na rafiki yake ambaye niko naye kwenye hilo igizo mm. akamwambia huyo kijana yuko namfahamu mm. tunaigiza naye so, so yule mama ndio akani connect na mama Kanumba akanimbia mama Kanumba na kutafuta nenda ndio nikaenda siku naenda kwa mama Kanumba <coughs> kesho yake kumbe ndio ilikuwa inaenda kuwa Kanumba Day mm akaniambia na mimi nilikuwa sijui hata kama ni Kanumba Day mm akaniambia kesho tuna tunaenda kuweka maua kabrini twende mimi nikajua ni kitu cha kawaida niko kwenye mishemishi zangu ndio nakumbuka ah kesho ndio siku ya maua naenda siku kuweka maua pale kabrini na kukutana na waandishi wa habari mm ndio sasa naanza ku nimekaa weekend <coughs> eh, weekend yake tena ndio naanza kuona kwenye front page za magazeti page zote za media mm da ilikuwa ni kitu kikubwa kwangu kwa sababu haijawahi kutokea sikuwahi kuhisi ninaweza nika nikafahamika kiasi hicho mm. alafu nikaona watu wengine waliowahi kuniona kumbe wananikubali kwa sababu zile thumb down ni chache kuliko zile za hivi zile za hivi ni nyingi sana Ndiyo. Kumba kumbe okay ninaweza nikawa na kitu ambacho watu wanaweza wakakipenda ili nipa moyo zaidi ikanisukuma na mimi kutafuta project. Lakini mambo mengine yakawa yanatokea tena hapo. Kabla ya kuja kwenye mambo yanayotokea mengine hapo. Mm. Kwa sababu kuna mambo ambayo mimi pia nimeyasikia, nitakwambia mm. utaniambia kama ndio au sio ila kabla ina maana mpaka unakuja kuweka maua katika kaburi la Kanumba, hukuwahi kukutana naye live. No, sijawahi kukutana naye live nila niliwahi tu kumuona akipita barabarani. Mm. Sasa mimi nilikuwa na heshima kwa mengi. Ndio. Kwa nikamuona siku ya napita barabarani, tukamshangaa msanii, msanii yule ndo Kanumba. Wakati huo anaelekea Annex. Mm. Anaenda yeye alikuwa anafanya mazoezi Annex. Na mimi nilikuwa nakaa pale pale lango la jiji hapa kwenye karibia na Annex. Mm. So nikamuona Kanumba nikawa nikimwangalia nikiwa nina wish one day. Namuona yani dream yangu ya ya, ya kufanya sanaa. Mm ni kubwa ndani yangu kuliko kitu chochote. Mm. Anaanza Mungu inakuja dream. Ongera. Yaani kabisa. Sasa kwa, kwa yote ambayo yalivotokea mpaka unakuja kujikuta. Kwanza ilikuwaje baada ya, ku, ya kuweka maua pale? Mm. Uka trend. Na ulichukua headline kila mahali. Yeah. Nafikiri kulikuwa kuna chochote kilichokuwa trending zaidi yako kwa wakati huo. Yeah. 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 Tukasikia kuna project zitafuata na mama Kanumba ukiwa tayari mpaka mpaka script ambazo Kanumba alikuwa ameziandika. Unajua mm. Kanumba, Kanumba alikuwa afanye afanye movie na akina ukwa. Mm. Mama Kanumba alinipa hizo script, alinikabidhi mikoba yote. Mm. Lakini hakunikabidhi uh, kwa namna ya kisheria. Mm. Ilikuwa ni mazungumzo tu na mimi siku hiyo nilikuwa sijui kama nakabidhiwa. Mm. Na mama alikuwa akizungumza vitu vingi hata mimi sijui mm. kwa nini alikuwa anazungumza. Mm. Hatukwahi ku plan mm. lakini yeye alikuwa akivizungumza moyo wake ndio ulikuwa ukimtuma kuzungumza. So nahisi vitu vingi pia havikuweza kufanikiwa kwa sababu vilikuwa ni vya kuzungumzika, mm. havikuwa vitu havikuingia katika 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 makaratasi ya kisheria zaidi. Mm. Yes. So ikawa kama hivyo lakini pia mama Kanumba sio mwingi, sio I mean sio sio movie uh, movie producer. Mm. 
huenda labda hajui namna ku produce movie mm. huenda mimi ndio natakiwa ni produce nilipewa kampuni ya Kanumba kuiendesha mm. manake mimi ni produce movie mm. kama jinsi alivyokuwa na produce Kanumba na kizikana ta zile script nizifanye alizokuwa akizifanya ambazo Kanumba aliziacha kabla ya kuzifanya mm. but ukiangalia pia production ya Kanumba vifaa na vitu kama hivyo vilikuwa ni vya kizamani kidogo mm. dream yangu mimi ni ku compete sio ku compete yani ni kufanya kitu ambacho ni the best mm. ambacho kita compete na vitu vingine international ninawezaje nikafanya hivyo vitu nikiwa na equipment ambazo haziko katika ile international level mm. sikuwa na pesa kabisa ya kufanya mimi ni ni ni, ni, ni kodi vifaa na nifanye project lakini ndani yangu tayari nilikuwa na vitu ambavyo natamani kuvifanya. Hicho kitu kikubwa kilinifelisha kwa kipindi kile kwa sababu mimi ndio nilitakiwa nimsaidie mama Kanumba. Sio yeye anisaidie mimi. Mm. Mimi nilikuwa bado ni mchanga kwenye sanaa. Nisingeweza hata kuandika script, nisingeweza hata kufanya chochote. Nilikuwa bado ndio nilikuwa napitia mafunzo mm. kama nilivyokuambia <coughs> nimefundishwa sana vitu vingi na msingi wangu ulijengwa na Crescent Muhenga. Mm. So ikanipa wakati mgumu kwenye kutafuta watu kwa sababu kufananishwa na kanumba na kutrend ilitengeneza marafiki wengi na ilinipotezea marafiki wengi ilinitengenezea maadui wengi huenda kuna maadui wengine walikuwa wanapigana na mimi kwa level ambayo walikuwa wakipigana na kanumba kanumba alikuwa ni mkubwa mm. kiumbri uwezo hata kama ni uwezo kufikiri wenda alikuwa ni mwezo ana uwezo mkubwa kuliko mimi kutokana na experience experience alikuwa amenizidi kwa kila kitu mm. hata kiuchumi mm. alikuwa amenizidi kwa wale aliokuwa kipambana nao mm. kwa ukubwa wake yeye bado walipambana na mimi nikiwa sijui hata kama niko katika vita na watu hatari sana lakini kumbe nilikuwa nime nimerithi kitu niliitwa mrithi wa kanumba lakini kumbe ni <laughs> Mara ya kwanza nilikuwa na fry tu kwamba nimerithi okay nitarithi vitu hivi nitafanya hivi lakini kumbe kuitwa mrithi wa Kanumba kwa asilimia kubwa nilirithi maadui na vita ya Kanumba. Tayari sana. Ilikuwa ni vita nzito ambayo inaendelea. Lakini kwa sababu ni Mungu mwenyewe ndo aliamua. Mm. Basi plus sehemu zingine alikuwa akinipitisha na kunifikisha mahali. Ile ilikuwa ni vita nzito ambayo inaendelea. Ambayo inaendelea. Haijaisha. Haijaisha. Mm hiyo ambayo inaendelea kama ulijikuta uli umetamka sio bahati mbaya sawa mm. turudi hapa kwenye wakati unagundua kwamba mm. nimerithi maadui yes ilikuwaaje mpaka wagundua da hapa tayari nisharithi maadui na nipo kwenye vita ulianza kuona vitu gani na nini kilitokea baada ya pale kwanza ni ni, ni, ni nilianza kuona reaction za watu juu ya lile jambo mm. mimi sikuwahi kujiposti kujiita kanumba mm atukiangalia kwenye mitandao yangu mtu anayenitumia message na kuniambia ana comment na kuniambia unafanana kanumba ni kitu ambacho huaga sijibu so najibu na mwambia nini asante au namwambia nini kwa sababu nikisema asante hajui ninapitia ni yapi na kwa nini niseme asante mm. ila sasa uh, nilikuja kuona reaction zingine hadi za wasanii wakubwa mm. ambao screenshot nili screenshot walikuwa wakiposti mitandaoni mpaka leo ninazo mm. kina Jimmy Mafufu mm. kina Mike Sangu ni kaka zangu na ukiangalia kutoka Kanumba mtu ambaye nilikuwa nikimkubali ni Jimmy Mafufu lakini ndio huyo huyo ambaye alinipiga vita na kuandika kwenye mtandao like kwamba yani kama serikali sio ingekuwa inaruhusu jamani ingemchapa makofi anajifananishaje na mtu huyo na amesoma anajua sijajifananisha, sijajitangaza, sina nguvu hiyo, nimeitwa. Mm. Habari zinaonyesha nimetafutwa mm. baada ya kuonekana. Ndiyo. Na haijui historia yangu mimi nimefanya sanaa niko mdogo kina na kina mrisho mpoto wananifundisha jibi mafufu ajulikani uko wapi. Mm. Kwenda labda alikuwa analima mpunga. So, bado akaja aka, aka, akawa anani ananipiga vita, anatamka ki ukweli ilinipa ile kitu ilinipa mawazo makubwa na ilinifanya nijione mimi ni tofauti na wasanii wakubwa master which is wrong mm. kwa sababu baada hapo nimekuja nimekutana na master wengine tunapendana mm. tunaenda sawa 
umeona mm. so nilivona zile reaction nikagundua okay nini hii nilikuwa nakumbe kuna watu hawaipendi hii kitu mm. na ilikuwa ni kipindi ambacho nilitakiwa labda mimi nipate nafasi kwenye kwenye kazi mbalimbali kwa sababu tayari nilikuwa ninaonekana basi nikawa na maadui wengi kiasi kwamba mtu akiona sura yangu kwamba okay tunataka tumcast huyo acheze kipa kipi kipi kwenye movie yetu au kwenye series yetu ya nini mwingine sema achana naye huyo lakini hasemi achana naye kwa sababu labda performance yangu ni mbaya no kwa sababu tu anataka mimi nisiwepo sijui nimemkosea nini yoyote lakini ilinipa maadui kiasi kikubwa sana kwa macho ya mwilini na macho ya rohoni kwenye macho ya rohoni <laughs> tuingie kidogo yes uh, siku moja nilikuja kugundua kwamba nina maadui wengi na nilikuja kufunguka macho na kukaa kurudi kumuuliza Mungu na kukaa karibu na Mungu zaidi baada ya kujua kwamba mimi sina nguvu ya kutilinda mm. na baada ya watu wengi sana kuniconvince kwamba <clears throat> wanisaidie namna ya kufika kwa wataalamu kwa sababu wali, wengine walikuwa wakiniona napigwa vita. Sasa mimi nafahamu mtaalamu ni Mungu. Yaani huyu ndo mtaalamu wangu. Ndiyo. Vyote hivyo nilivyowahi kuvipitia, huenda kuna watu wanatamani hizo nafasi hawana. Mm. Hawazipati. Na wanaenda kwa wataalamu wa kidunia ili wazipate. Ili wazipate. Lakini hawazipati. Mimi na mtaalamu wangu Mungu ninazipata. Mm. Maana Mungu hata leo hata na kesho atanipa tu zingine ambazo mimi sijazitafuta kwa nguvu zangu. Sahihi kabisa. So, imani yangu ikawa inazidi kwa namna ambavyo ninapambana na hayo mambo. Mm. Wakati nafanya project yangu inaitwa The Modern Slaves. Mm. Ambayo nilikuwa nifanye pia na Mama Kanumba. Yeah. Project niliandaa kwa muda wa miaka mitatu. Nikutana na production ya kwanza nataka kwenda kushuti kaingia mitini. Yaani mambo yalikuwa yakiharibika kwa namna ya kwamba inafika mahali kama tunakitegemea hiki kikombe ili kutusogeze mbele, hiki kikombe kinaweza hata kikapasuka. Nachukulia mfano. Equipments kama laptop tunataka tu, tu print script, sasa laptop inazima. Haujui ina tatizo gani. Na ilikuwa nzima kabisa. Ni nzima. Mm. Tunataka tuwashe gari iende sehemu fulani, gari itazima haitawaka. Ndio. Mm. Ni vitu ambavyo sijui ni Mungu ndio alikuwa akiniletea sijui ni ibilisi ilikuwa kivifanya lakini vilizidisha na, na imani yangu kwa kuona kwamba kuna bato tofauti na hii ambayo ninaiona kwa macho halisi yes kuna vitu vipo mhm sengine huenda ni sio watu mm-hmm. kwa sababu sitaki kujaji ni nani anafanya nini nani amejaribu ame nini mm-hmm. Lakini mimi huwa na in general niko wapi ninaelekea wapi. Kule ninapopaelekea panaruhusu kabisa hayo mambo yanitokee. Hata kama binadamu mwingine hajayafanya. Je, ni Mungu ndo ananipitisha hapa ili nijifunze ama ni ibilisi ndo ananipitisha hapa ili nisifike kule? Mm. Yote yanawezekana. Sasa Mungu anaponitengeneza lazima anipitishe kwenye changamoto huenda ningekuwa star wa ghafla ni maisha yangu yangeharibika huenda ningeharibu maisha ya watu wengi kwa sababu nilishaanza kuingia pia kwenye bangi mm mimi nilivuta bangi sana nilikuwaaje wakati mwanzo <sighs> ni stress za, ma- za kazi za kutaka kufika mahali sifiki sioni mwanga kaa na kujiuliza mwenyewe sina mtu wa kumshirikisha tutamshirikisha mtu hana msaada napata ushauri na huo ushauri nilijishauri mimi mwenyewe mm. mimi nisivute bangi kwa sababu nilikuwa na marafiki zangu wanavuta bangi mimi naambia mimi ndo nisivute nikaingia kwenye wiki nikavuta bangi nikaona okay siku ya kwanza ilikuwa siku ya kwanza nilikuwa na umasikusikia chochote mm. mm. siku ya pili ilicheka sana uwanjani nakumbuka mm. <laughs> <laughs> ilicheka sana kilichokuwa Tum... kinakuchekesha sijui Naweza naweza nikaangalia hiki kikombe. Mm. Nikacheka nikaangalia moja mbili tatu nikahesabu hii mikunjo. Nikacheka. Siku hiyo niko nilienda na jamaa wangu akaniambia twende tukavute bangi. Nikamwambia tena nataka bangi. Mm. Jana mimi ndo nilimwambia tupata wapi bangi akaniambia nataka bangi. Mm. Twende. Tukaenda tukavuta bangi shawangu. Mm. Nilicheka. 
mpaka na hala hii barabara na cheka sasa tukarudi tukakaa kwenye meza kama ija mangu kaka hapa mimi nimekaa hapa tumeenda tumerudi nyumbani mimi niko tu hivi na cheka na natulia ananiambia sasa alivogundua kwamba mimi kila anachokiongea mimi nacheka akawa ananifanyia ha 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 ii mimi nacheka yani naona oh yes hii ndio dunia so mara ya kwanza nikawa nacheka nacheka ilo ni somo lingine juu ya bangi na mpaka nakuja kuiacha Mm. ni somo lingine ili kufanyia nini mpaka ukaiacha afu endelee mbele yes bangi ili nizingua mm. bangi sio kitu kizuri mm. asikwambie mtu bangi sio kitu kizuri mm. ili nifanye mambo makubwa nikawa naona ni madogo na sengine ni madogo tu nikawa na react kama kama ni mambo makubwa mm. yani mtu anaweza kukufanyia jambo la ajabu la kukutia aibu mm. badala ya kumkemea mm. ndio badala ya kumkemea au kumwambia unakosea mmm unaweza kacheka tu kwa au mtu akafanya jambo dogo tu labda alikuwa akikutania kidogo ukariati mimi unanichukuliaje kwa hiyo mimi unaona tayari labda mmeshikana yani unaona umezarauliwa umeshaharibu yani fanyeni kazi yenu wenyewe reaction zangu hazikuwa zile za kimungu zile ambazo Mungu anataka ni react kulingana na hekima na busara yake mmm ikawa inanipa uvivu mvuta bangi yoyote anajua ukivuta bangi asubuhi umeplan kutoka uende ukafanya deal fulani ukishavuta bangi kutatoka siku ndio imeisha hapo deal unalimalizia kichwani unalimalizia kichwani majibu unayamalizia mwenyewe kichwani nahitaji nikakutane na Kelvin tuzungumzie masuala fulani na nini nikishavuta bangi hii simu sitampiga sitampigia Kelvin naona uvivu ah sasa Kevin naye bwana sasa hivi atakuwa sio melala nitapiga saa 6:00. Nikifika saa 6:00 labda nimeshavuta kijiti changu tena kingine ah sema Kevin shukwa hii shukwa ah sema ya zinguo. Mbona najijibu mwenyewe? Mm. Wewe huku ni issue ambayo unatakiwa mimi tuifanye unipe hela. Hautafanya utatafuta mtu mwingine kwa sababu unaona mimi na delay. Bangi inafanya mtu a delay. Uta delay kila namna. Kula sana vipi? Kula Mm. Ah nilikuwa nagonga msosi. Nilikuwa nagonga msosi wa kutosha. Na ikafika mahali hata nikienda ugenini muda wa chakula da. Nakula kitu kidogo. La sivyo. Nitoke mahali niende nikale ndani kijiti kidogo hata nusu. Nikija ah nitaitii kwa hivyo. Kipindi hicho ungekuwa na yule bibi harusi ulombalisha pete kipindi kile. Hakuna mm. isibangi ingekufanyia kitu gani? Uenda ingeniharibia mahusiano kwa sababu bangi imeniharibia mahusiano mengi kwa namna ya reaction na bangi inamfanya mtu ajione yeye ni mtu mhalisia sana. Mimi nilikuwa najiita mpaka rasta. Yaani ni rahisi kuongea vitu. Unajua sio unajua hata kama mtu umekosea siwezi nikakwambia direct kwa kukuchoma kwa kukuumiza. Ndikuwa nitafutia hekima ndio maana ya hekima kuwepo kichwani ni mm. kueleza. Mm. Lakini bangi ilikuwa anambia mtu wewe nini wewe? Wewe unazingua angalia yani ya. yani natoa na conclusion pale pale. Kwa hiyo nampa anamnyima mtu nafasi hata ya ku, ya kujirudi na kuomba msamaha. Anaona huyu ni mtu mbaya. Wanawake wangu wote ambao nimekutana nao kipindi na vuta bangi na wao walivuta bangi. Mm? Siwezi kuwa na demu mtu amekaa kwa mahali hivi. Alafu mimi na smoke ya yeah, smoke namuona snitch namuona yeye yeah, bali lazima nimfundishe na alikuwa anakubali yeah. kitu ambacho Kevin kinaniumiza kwa namna ambayo mimi nimeacha kile wale wengine bado waendelea tena gari ndo limewaka hivi wanawake yeah. wanawake wangu wengi walivuta bali ambaye ni wachache sana ambao hawakuvuta bali tena niliwaheshimu sana lakini bangi nilifanya nisijione thamani ya mwanamke kwenye maisha yangu. Sio ila kwa sababu niliwahi kuumizwa. Kwa hiyo ikanifanya nisione thamani ya mwanamke. Nikiwa nikivuta bangi mimi na na relax. Hata mm. mademu naweza nikastaki. Naweza nikaenda sehemu kuna mademu nikishavuta bangi yani wote naona mbuzi. Hmm. Tena ni bora alikorofishe mwanamume mwanzangu lakini sio mwanamke. Wengi wanajua, hata washikaji zangu wanajua. Lakini korofisha mwanamke, e bwana reaction yangu inakuwa ni kubwa sana kuliko kile kinakorofisha mwanaume. Paka wanawake wakawa wananichukia naona eh. Huyu jamaa vipi naambia wewe nini wewe kwenda. Kwa wanakuona una sifa, unajisikia, unajiona. Sasa wao wananiona, wakiniona wanaona niko social, sijioni lakini wanajua mimi nina hasira. Bangi inakupa hasira, inakupa 
haikufanya uwe mtu mzuri mm. kabisa haikufanya uwe mtu mzuri kwa hiyo bangi hili ni sababishia vitu vingi so hapo ni pointi yangu ni nini huenda Mungu amealeta yote haya ambayo tunasema ni changamoto ili ujifunze ili nijifunze ni sije nikaitumia talenti yangu nikajitumia mimi nikafanya vitu vya kuharibu ile destiny yangu ile lengo langu ambalo Mungu ameniumba nalo tunakuja kwa sababu kuna. lazima yote nifanye lakini kuna lile jambo ambalo nikifunga macho ninajua ndio jukumu lile linalonifanya mimi niwe hai lazima nije kulifanya Sa- turudi hapa kwenye maadui ambao uliwagundua sasa mm. Maisha gani yaliendelea? Umepewa script na mama Kanumba, umerithishwa kampuni, ukiitwa mrithi wa Kanumba. Yes. Tukitegemea kuziona kazi nyingi na kubwa. Yeah. Yeah, um, mama Kanumba ni mama. Ni mama na nafasi ambayo tunamweka, nafasi aliyopo sio nafasi. Ukivivaa viatu vyake huenda uka 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 ukapata mateso zaidi yanayopata eh labda hatuwezi jua ni kiasi kis, gani anavumilia mm. ni kitu kikubwa sana kimemkuta kwenye maisha yake kufiwa na kanumba na ni mama anahitaji msaada kwa namna ya kuona ni nani anaendeleza kile cha kanumba kuona ni nani anamsaidia anatamani kufulfill zile dream ambazo aliziacha mwanae Naisi hata mama yangu naye sasa hivi anahisi hivyo. Mm. So, ni mama ambaye anasikiliza ushauri, ukija na ushauri anausikiliza na anaufanyia kazi akihisi utafanya kazi. Tukizungumza maadui, unajua hata wale maadui wa ufalme. Ufalme unapopigwa, wale wale maadui ndio wanakuja kama marafiki ni kuumaliza ule ufalme. Watu waliokuwa wakimfuata mama Kanumba kumpa ushauri labda si wote lakini baadhi huenda walikuwa wanamtoa kwenye njia ya kutoku ya kuniamini mimi. Mm. Akihisi kwamba huyu ni bomu mdogo tu hawezi kufanya kitu. Akiwa haijui dream yangu kichwani ni ipi. Kwa sababu ni ngumu kumweleza dream nilionayo kwa sababu yeye hayupo kwenye industry. industry. Kwa hata nikimwelekeza aina ya kazi ninayotaka kufanya hawezi kuona lile wazo langu la kichwani ninalotaka kuifanya. Kwake inampa wakati mgumu. Anahisi mimi nina delay. Lakini nataka nifanye kitu chenye quality. Walikuwa wakimpa ushauri, wengine walikuwa wakimwambia achana na huyo kijana, hana maana yoyote. Hana maana yoyote, hana maana yoyote. Sidhani kama aliwahi kupata ushauri kwamba ah yule kijana ni kijana mzuri sana mama embo kuwa naye. Shauri nyingi zilikuwa zikija mama kwani mimi sinaweza nikafanye kitu fulani ya mama tufanye hiki, tufanye hiki. Hata wengine walikuwa wakimfuata mama, yule kijana mwenye atafa na nagi na kanumba, sweet nani nini. Sawa, inaweza ikawa hivyo. Lakini wadui ulikuwa ni mwingi. Mama huenda alishindwa kuvumilia. Akaona labda kweli yule kijana labda hawezi kufikisha malengo yangu mahali. Mpaka tukashindwa kukamilisha tulichohitaji kukikamilisha. Mm. Na niliingia kwenye matatizo mengi kipindi hiki nikiwa nazunguka na mama Kanumba kuomba msaada wa kuwa wa production kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kufanya nini. Niliingia mpaka maabusu. Nao maabusu kabisa. Yeah. Tunayejua sisi au maabusu yeah. kwenye move. Maabusu ya pale mlimani. Police yeah. kikuu ya. Yeah. Ilikuwaaje? Tulienda kwa mtu mmoja ni mchungaji ambaye alinifuata mimi Facebook jina lake ni Alifadhi akaniambia nakuona uko na mama Kanumba nini tuonane tunaweza kufanya production mimi nina vifaa na nini tukakutana siku hiyo tukakutana mara ya pili tukakutana mara tatu nikamwambia tukutane basi na mama kwa sababu si mama mimi naenda naye akasema sawa tukutane na mama njoni basi nyumbani kwangu tukaenda nyumbani kwake ambao ni kwa makongo juu mm. tukafika anaishi kwenye apartment kuna nyumba nyingi kwenye apartment. Na kuna watu hapo pale. Mm. Kaenda tukazungumza deal akasema ana vifaa nikamwambia okay sawa tutavitumia production nene nini nikampa story yangu ambayo ninaandika kila kitu. Tukamaliza siku hiyo kutoka makongo juu akawa anamrudisha mama nyumbani mimi nikamwambia ni acheni Mlimani City na tukiwa ni na watu wengine hapa. Sawa akampeleka mama Kimara. 
mimi nikabaki Mali City kwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne napigiwa simu na mke wa yule mchungaji. Mm. Akinishinikiza nikubali kwamba nilifanya wizi siku hiyo. Kwamba baada ya kuniacha pale Mali City nilirudi, nikavunja mlango, nikavunja mlango, nikaingia ndani. Nikaiba laptop na vifaa fa vingine sijui nikatoka nikaondoka mm. siku ya nne ndio ananipigia simu ananiambia kubali na kamera zimekuona kubali na uzuri zile rekodi zao ninazo mpaka leo baada ya simu yao kukata tu mama kanumba naye akanipigia simu mwanangu umeniaibisha kwa nini mm. tumeenda sehemu umeenda kuvunja sehemu za watu kumbe ni jambazi umeiba kama mama kama mnataka kunitoa kwenye hii deal nitoeni basi taratibu hivi mnavonitoa mnaniathiri mm. fanyeni hiyo mambo yenu mimi nitoe lakini msinitoe hivi mnanifanyisha yani namna najisikia vibaya mm. nitakufuru nakaniambia nini na kati kamera zimekuona na nini kamera si zimekuona nikamwambia sawa kama kamera zimeniona mimi nataka hata kamera iliyopiga picha tu sio hata video mm. hata picha tu ya kuedit mimi najua mimi na edit ni editor mm. wale na walipokuwa wanashirikiza kubali wewe kubali kubali tumalizane sasa ni kubali nini na mimi sijafanya hicho kitu kamera mm. zimekuona nikamwambia sawa nendeni polisi leo ni siku ya nne ndio mnapiga simu nendeni polisi na mimi naenda polisi nikaenda polisi ya mahali nilipokuwa naishi Mbagala wakaniambia nenda polisi ya kule kesho yake asubuhi nenda polisi ya kule na wakuta wao wamewekwa kitimoto wanaambiwa mna uhakika gani mm. Na mama Kanumba kanambia sasa ili niamini nisione hiyo video kwamba kweli kumbe wao wanaweza kawa ni washenzi. Kumbe wao wanaweza kawa ni washenzi kuna kitu wanakutaka kufanyia eh. Haya, video isipoiona mimi nitakuamini wewe sitaamini wao. Mm. Na ifika pale polisi mimi nikawekwa ndani na wao kawa wanaomba msamaha kwa namna ya kwamba wameshakosea kisheria. Kwa sababu kama mtu kavunja nyumba yenu, kaiba vitu vyenu, siku zote mlikuwa mnasubiri nini mnakuja kumpigia simu siku ya nne na ni kwa nini mumpigie mtu ambaye mumlazimisha kwamba akubali mm. kwamba kumbe na wao labda uende walikuwa kwenye rekodi wanataka mimi nitishie lakini mimi ni mtu ni mdogo sana ni mdogo sana sina lolote lakini licha ya kuwa na maadui nina watu wako nyuma yangu wananipenda mm. na wananisaidia lakini hawajui production mm. hawezi nisaidia kwenye upande wa production watanisaidia kwa vitu vingine kisheria kinini watanisaidia ndio so baadhi ya watu wakanisaidia wakaniambia relax subiri usiandike maelezo yote mpaka wana sheria nikawapigia wana sheria wakaniambia okay usiwe na wasiwasi kesi ka ika, ika, ika futwa, na wale jamaa kaniomba msamaha nikawasamehe sikutaka kuendeleza hiyo kesi kwa nini walifuta kwa sababu walikuwa hawana ushahidi na tayari mm. walikuwa wameshanishtumu mimi kwa kitu ambacho sijakifanya na wao ndani ya mioyo yao wanajua sijafanya sababu za wao kukushtumu hivyo haijulikani ni kwa nini hukutaka kujua sikutaka kujua baada ya pale maisha yaliendelea maisha yaliendelea kati yako mama kanumba kazi na kila kitu ah uh, tukao tume plan kazi nikapata rafiki zangu wakanikubalia tufanye kazi kwa pamoja kwa sababu wa Tanzania wenzangu wengi walikuwa wenye production walikuwa wakiniangusha. Unakuta wengine tuna tuna tunapangilia mambo, tunasema tuna shoot kesho. Mm. Leo tunafanya kila kitu tumeshagawa script, tumefanya nini kesho muda wa kushuti watu wameingia meeting. Kwa sasa nilipopata rafiki zangu kutoka Kenya tukashuti movie yangu ya kwanza point to the modern slave. Mm. Siku ya kwanza nataka kushuti kwanza nilimwambia mama Kanumba sasa mama nimepata production njoo tu ndio njoo tu shoot na nini mama Kanumba akanikatalia mhm mhm kwa sababu pia sikuwa na pesa mhm sikuwa na pesa ya kumpatia japokuwa hatukuwa tumeambiana mimi nimpatie pesa mhm ila nilishindwa kumpatia pesa alikuwa akihitaji malipo ya yeah. mm hivyo kitu kama hicho. Mm. Ya pokuwa tukao tumeplan tufanye kwa pamoja na nini. Kwa hiyo simlaumu, simlaumu kwa sababu yeye ni mama na tayari alikuwa ashapitia ushauri kwa watu wengi wengi sana. Mm. Kwa hiyo labda aliona mimi siko serious. Lakini nilikuwa niko serious na Mungu anajua. Mm. Ile project 
nikikumbuka inanipa mateso sana ya moyo kwa sababu mpaka leo sijaitoa mm. lakini imekuwa ikipata changamoto nyingi sana siku ya kwanza tuna shoot tumewasha taa kwenye jumba bovu kama hili naongea na mtu wa makeup tai imewaka hivi kwa ajili ya kuto shoot na naonge, sasa ile tai inaniumiza naongea na mtu wa makeup hivi nikae pembeni nikadumbukia kwenye shimo kubwa la choo da shimo kubwa lile mmm mpaka kutolewa mpaka kuelewa mambo mengine mguu katenguka tukazima kamera tukakaa kama wiki mbili tu shoot maumia mhm ni baada ya Mungu mwenyewe kupambana na changamoto zilizokuwa zikitokea. Project ambayo nitakiwa kuifanya wiki tatu nilifanya kwa miezi minne. Ile jumba bovu katika shimo la choo lilo lililotumbukia mule. Mm. Jumba lile lilikuwa bovu kwa maana ya limetumika au ni bovu kwa maana halijakamilika. Ni jumba ambalo lilijengwa halijakamilika. Lilijengwa zamani ukawa wanaishi wa uni humo na mambo ya machata machata. Yaani li, limesahau likaga tunaita jumba mm. bovu choo kile kilikuwa kiakitumiki sasa choo kimoja katika ile nyumba mm. choo cha ndani mm. kumbe kimejengwa juu ya lile shimo kubwa mm. kwa hiyo hapa hapa likuwa hapa hapajafunikwa mm. ni choo kiko ndani ile nyumba mm. so wakati mimi naongea hivi tuna shoot pale wakati naongea hivi naingia kwenye kujibanza sehemu kumbe ndo shimo liko pale kwenye choo ambacho kinatumika hakitumiki hakija kilikuwa kimejengwa unasema ni cho cha ndani lakini hakijawekewa yule okay. kwa ni mdomo wa ile shimo kubwa sawa mm ilikuwa bado halijafunikwa na ilikuwa lina maji yeah. mm. paka jitihada za kulitoa kufanya nini ya au kunywa maji kidogo yeah, pole <laughs> <laughs> so nika 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 nikafanikiwa mm. <clears throat> kupona nikaingia front mm. kwa msaada wa Mungu nikafanya project nikamaliza ambayo mpaka sasa hivi haujaitoa soon nitaitoa inaitwaje au ndo tuta the modern slaves okay eh uh-huh. eh project ambayo nimeandika mimi mwenyewe nimefanya mimi mwenyewe nime direct nimetaje kila kitu ni vitu vingi asilimia kubwa nimefanya mwenyewe mm. lakini project nina uhakika nitakaa hata miaka kumi zaidi ya hapa utaipeleka Uta mahali tishi safi kwa sababu ndo dream ndio nilipokuwa nikifikiria kufanya ongera kwa hilo yeah. kwa hiyo baada ya hapo nini ambacho kiliendelea mpaka kuja kufikia hatua tunakuona bwana harusi mtarajiwa <laughs> kwa moja na mbili hapa na pale fighting za maisha kutafuta huku kutafuta huku nikakutana na ndugu zangu nikakutana na watu wakaniita kipindi fulani kwenye kipindi fulani kinaruka ka channel fulani nahitaji uendelea unaelewa <laughs> sawa so kilikuwa ni kipindi cha mahusiano mm. nikakutana na dada mmoja anaitwa baby naye mmm na mimi na kibiki mmm tukaplani kwamba tuendelee na maisha kwa sababu yeye ni mtu ana kazi zake za sanaa na mimi na za kwangu basi tuweza tuka join force tukafanya kitu lakini kupitia mahusiano mahusiano ndio yanayo yale tukutanisha na yale mahusiano kuna kitu kimoja mimi ninakifahamu mm. niliwahi kufundishwa na na mwalimu wangu mama yangu profeta striza mm. kuhusiana na mahusiano dating mm. kuna stages mpaka unaoa kuna stage inatakiwa uzipitie pitie dating sio friendship kwanza Mm-hmm. Friend, hata kama ni friendship ya siku mbili tatu stage ya kwanza stage ya kwanza tukitoka hapo naweza nikasema okay sawa wacha tu date mm. tuna date watu wengi wanafikiria ku date ni kufanya baadhi ya mambo mm. mtu mnaweza mkawa mmeshafanya tendo la ndoa na hamko kwenye ndoa lakini nasema huyu jamaa na date naye mm. lakini kumbe mmeshaingia hadi kwenye ndoa huko so kuna stage ya kwanza friendship stage ya pili ni dating stage ya tatu ni engagement ndio eh mm. na kwa na uchu katika uchumba stage ya mwisho ni kuoana mm. so unapokutana na mwanamke kama wewe una dream mm. za kuwa na mke za kuwa na mtu ambaye unajua si wanaume tunahitaji mtu ambaye anakupush 
Ndiyo. Mtu ambaye hii ni engine ikikosa mafuta haiwezi kuwaka. Sahihi. Mtu ambaye anakuwa kama mafuta sasa yanaoingia kwenye engine ili uweze kuoperate. Mwanamke ametengenezwa kama mafuta ya engine. Mm. Anisaidia mimi mwanaume. Si ndio? Ndio. na uwezo gani, ana pesa kiasi gani, ana akili kiasi gani lakini kwa mume wake akae amsaidie mume wake. Mama anapojitambua lazima motivate baba. Na ndio mama ambaye mimi nilikuwa nikimtafuta. Mm. So nikakutana na baby nai tukaingia kwenye hivi hii hii michakato mchakato wa kwanza wa friendship kama rafiki nikamwona ni dada mmoja mtu safi sana baby nai ni mtu mwenye roho nyeupe mm. yani ni dada mmoja safi sana piga story na enjoy it na check out na tangiana ukiwa kwenye mahusiano na baby nai una enjoy ni rafiki mm. tukatoka kwenye stage tukaingia kwenye stage ya dating mm. stage ya dating kwanza tufahamiane familia zetu tufahamiane vitu ambavyo tunapenda unajua eh mm. sio unamuoa mtu kumbe yeye anapenda mziki kuliko kitu chochote alafu wewe unapenda kanisa ndio lazima ujue na mkubaliane pale kwenye dating mm. na unaruhusiwa kudate watu hata watano kumi, selasini, hamsini, mia mm. kwa wakati mmoja ukiwa unatafuta ukiwa unatafuta mmoja Nikawa na date na bibi nai, na date na dada mwingine, na date na dada mwingine, na date na dada mwingine, na date na dada wengi. Kumbuka ku date sio ku kiss, ku date sio kufanya sex. Mm. Nikukaa kwenye meza tunapata dinner kwa pamoja, na tukaenda beach kwa pamoja, tukanywa vinywaji, tunaongea, tunaongea, tunajuana familia zetu. Lakini kila mmoja moyoni mwake akiwa anajua huyu mtu ninamwangalia awe mtu wangu. Kwa pale naweza nika cancel nikaona mapana kumbe wewe umesema wewe unapenda kuua mimi sipendi kuua Okay sawa mimi si wewe siwezi kuwa na wewe Story ninazopiga mimi ah juzi kuna jamaa amekuja nimemchoma kisu nimeondoka mimi polisi wamekuja nimeua watatu hmm. lazima dada utasema hapana wewe kaka siwezi kuwa naye lakini tulikuwa kwenye dating Sasa mimi na bibi naye tulikuwa kwenye dating tukafanikiwa kuvuka kwenye dating kaingia mpaka nikaambalisha pete engagement hatua kubwa sana hatua kubwa sana mpaka nafanya ile swala nilikuwa nimemaanisha na ilikuwa ni swala ambalo ilikuwa linanipeleka mahali lakini pale pale ndo nikaja tuka nikaona hapana no na unaruhusiwa mm unaweza kuambalisha mtu pete ukaruhusiwa kwa ni kumbalisha mtu pete ndio unaweza kaishi naye no kwa ni babake ukishambalisha msichana pete babake atasema ah sasa nenda kwa mmeo bado sijamuoa japokuwa mm. pete haziwezi kuvalishwa nne kwa hivyo dole vyote atavalisha mtu mmoja na siwezi nikawavalisha pete wasichana sita nitamvalisha mm. mmoja hata kama alikuwa na wadate kumi kwa bibi naye akabahatika akabahatika kupita kwenye kile kinyang'anyiro mm. lakini kwa bahati mbaya tukaishia hapo kwenye engagement kitu gani kilifanya muishie hapo ni vitu vingi sana Mm. Siku zote binadamu hawezi kujificha kwa asilimia zote. Utamuona tu. Mm. Bibi nani dada mzuri, mrembo, anapendeza, anavutia. Mm. Ana mapaja mazuri kama unavyoyaona kwenye video zake. Mm. Au umeshaona wapi na wapi? Kila mtu anayejua mapaja ya bibi nani. Mm. Mm. Wewe yani unavyojua wewe ni sana kila mtu anavyojua. Eh. Hey wewe ujui zaidi mimi naona mapaja unajua najua structure ya binadamu ikoje unajua ili 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 jagi hata ukiliziba na na nani na karatasi au mfuko mm. kuna mfuko transparent hata kama ni mnene nene ukiangalia hivi unaona mmoja mm. jagi limekaa hivi Aona. alafu kuna mfuko mwingine umebana unaona ah kumbe ile jagi hapa limevimba vimba hivi eh? mm. lakini pia unaweza kaweka mfuko mwingine umechanika mm. au umeupandisha mpaka hapa Mm. Akuona okay huku hapa onekana lakini oh hapa panaonekana basi hapa patakuwa hapa patakuwa pana yani tunaona na sure yeah, yeah. atokiangalia kwenye video zake mapaja yake unaona na utayapenda <laughs> <laughs> Kwa hiyo uliona tu kwa macho. Yeah niliona kwa macho mapaja ya bibi nai. Ni mwanamke mzuri anavutia mm. na tulishindwa na tabia ya yeah, kiwa na tabia zipi wewe ukiwa unazo zipi mimi ni mtu wa ni star au ni star 
star ina ina kiategemea yeah, star lakini mimi nabolewa mm. unataka una kumaanisha kitu gani yani kuna vitu siwezi kuvifanya mbele za watu yeah kwa sababu nikivifanya mbele za watu hata video nikijirekodi nikizituma kwa watu mm. zinanipa taswira mbaya na zinanipa taswira mbaya kwa namna ya kwamba kesho na kisha kutoa watoto wangu wakiniona itakuwaaje mbaya Mm. Tayari kashatengeneza question mark kwangu kwamba hatuwezi kuwa pamoja. Kwa sababu kupitia dream yake yeye siwezi kumbadilisha. Baby nine ni mwanamke ambaye siwezi kumcontrol. Si control watu na sita na control mwanamke ndio mm. Lakini tuelezane mimi ni baba, mimi ni kichwa. Maana ya kichwa ni nini? Head of state ndio inatangulia. Mm. Sehemu ambayo nyoka anapita kichwa kilishapita kwanza. Ehe. <laughs> Sio ndio? Uh-huh. Sasa mimi kichwa nahitaji mtu ambaye atanisikiza na mtu ambaye atafanya kile kitu ambacho nampa idea. Mimi ninatoa idea wewe kama mama ipenyama ifike mahali. Au kama ni mbaya toa ya kwako mimi kama baba nitaipa nyama. Mm. Itafika mahali. Sengine sio rasio sio vizuri kuchukulia vitu kwa hasira kuhukumu papo kwa papo kukasirika bila kujua mtu anaweza akakwambia mtu anaweza kaja akaniambia Kevi ah Kevi jana tulikuwa tumekaa naye amekusema vibaya ah Kevi mpumbavu afu huyu Kevi ngoja wewe Kevi wewe fala tu si nini nini no hiyo sio hekima. Tunahitaji hekima ya kiungu. Mm. Hekima inayotoka kwa Mungu haituruhusu tufanyie. Sasa uh, twende direct ya. Tuko direct. Tusichukue mifano ya Kevin. Kwa baby nine ilikuwa. Baby nine ni mtu ambaye ana react. Mm. Sipo kwa ajili ya kumwelezea mabaya ya baby nine. Mm. Kila hata mimi nina mabaya yangu. Mm. Hata mimi nina mabaya yangu tena yanaweza kawa ni mengi kuliko ya baby nine. Lakini tu ndio hivyo yani. Yaani inafika mahali tunasema kwamba haiwezekani. Baby Nai ana react. Sasa kwa Baby Nai mm. mpaka unamvalisha pete. Ina maana kuna taratibu ambazo zilifuatu. Ndio. Baada ya kushindikana hatua zipi ambazo ulizichukua ku tuseme ku ku cancel zile process ambazo zilikuwa on progress. Uh, hakuna hatua yoyote ilichukuliwa ku cancel mm. lakini tu kitendo cha kutokuwa pamoja maana yake hamna kitu kinachoweza kuendelea tena. Lakini ulikuwa umeshafika kwenye familia yao. Yeah. Alikuwa akafika kwenye familia yenu. No. Kwa nini? Kwa sababu mimi nahitaji uhakika zaidi wa mtu nimpeleka kwenye familia yangu. Wow. Mimi ndio naeoa, sio naeolewa. Mm. Kwa mimi nina time yangu. Mm. Ya kuoa. Mm. Hata kama mwanamke anaweza kawa na hela ya kugaramikia harusi na vitu vyote. Mm. Abaki ni hela yake mimi nitatumia form sim yangu kuo. Mm. Kumua yeye, hela yake akafanyii vitu vingine. So mimi ndio nina ile time table, ndio nina ile ratiba. Ndio najua naenda kuolea wapi, ninawaambiaje familia yangu, ninaifanyaje hivi na hivi na hivi na hivi. Yo. Baada ya ku cancel kipi ambacho kiliendelea kwenye familia yako? Mm. wakiwa wanajua kijana wao ipo kwenye process za kuelekea kuo lakini kwenye familia yao wakiwa wanasubiri wewe uwe mtoto wa kiume katika familia yao kwanza familia yangu ilikuwa ikiona ili nilivyoambia kuna mwanamke niko naye na kitu ili kitu ilikuwa sio siri walikuwa wakimfuatilia <coughs> dada zangu ndugu zangu wengine wadogo zangu kina nani wajomba mashangazi walikuwa mi familia yangu ni familia yenye maadi mm walikuwa akiona video za baby nine. Kitu ambacho siwezi kumkataza baby nine na hata nikimkataza ataweza kukubali. Waacha yeah. ku kujionyesha vile kukatika ku kuonyesha <coughs> viungo vyako vya kwenye mwili hadharani. Ni kitu ambacho kiwezekana. Familia yangu ilipata shida kidogo ili weweseka. Ikaona mm-mm. Unataka kumuoa huyu mwanamke. Una hisi sisi tuende naye sawa. Kwa hiyo familia mama yangu akanirekodi. Kwa hiyo wajukuu zangu 
na wewe iko siku atakuwa hivi. Kwa hiyo tegemee iko siku na wewe unaweza kutengeneza hata video ya ngono ukairusha au hata kama sio video ya ngono lakini viungo vyako vinaonekana ukarusha. Ili tengeneza ukakasi mkubwa sana kwenye kichwa changu. Sikuweza ku mstopisha bibi naye. Sikuweza kumstopisha. Sasa kama nimeshindwa kuistopisha gari imeenda kugonga ukuta ikavunja. Gari imefeli break. Shida ni tatizo liko kwangu au tatizo liko kwenye gari ilo feli break. Tatizo liko kwenye ile gari ilo feli break. Shida yangu sio gari igonge ukuta ivunje. No. Lakini gari imesha feli break, imegonga ukuta imevunja nafanyaje? Lakini je, ningesema nioe ile tarehe 12 mwezi wa pili Mm. Ayo mambo nikikutana nayo ndani ya ndoa. Kwa sababu tu ya mhemko na huwa kesho kutwa. No. Saa, hiyo kuonesha maongo yake. Mm. Ilikuwa ina inakupa jealous au ilikuwa wewe wewe tu ulikuwa hupendezwi nayo au na wivu pia ulichangia. Wivu hawezi kuchangia. Mm. Ila ilikuwa inanipa tafakari nzito. Mm namtegemea Mungu na naamini juu ya Mungu. Mm. Nampeleka kanisani mwanamke ambaye anaonekana viungo vyake anakatika. Nikiangalia faida hakuna. Mm. ya kufanya hivyo hakuna. Hakuna. Sasa manake ni na mimi sipendi. Sasa wewe haukumuona kabla. Kabla hakuwa anatuma hizo video. Kweli? Mm. Na wakati unakutana naye lakini ulikumbuka huyu ndio yule mwanamke ambaye alikuwa anatafuta mwanaume. Yeah. Ukaridhia, nikaridhia. Wakati unamwacha ukuona kama unamwaibisha. Mm-mm. Anaaibika pengine, alijua kashapata wa kumstiri. Kwa na... kitu, kitu kimoja watu wengi wanakosea. Mm. Haswa wanawake, mnisamee. Mwanamke ukimpa mimba, kuna mwingine anakusa, anakutafutia yeye mimba. Mm. Mko kwenye mahusiano labda anakutafutia kwamba nataka mimba na yule. Mm. Kwa hiyo mnaingia kwenye mahusiano na kuseduce, mnafanya tendo, anapata mimba, alafu baada ya yeye kukupa mimba anakufosi akiamini kwamba kitendo cha wewe kupa, kukua yeye kuwa na mimba yako wewe utamuoa. Ni makosa. Mwanaume haoi kwa sababu yetu na mimba. Mwanaume haoi kwa sababu yeti anataka kumheshimisha mtu kuificha aibu yake. Mm. Mwanaume haoi kwa sababu eti familia yangu inamtaka ni moyo mtu fulani. Mm. Mwanaume haoi kwa sababu eti yeye muda umeshaisha anataka na yeye aonekane kaoa. Mm. Kuna vitu viwili mwanaume hatakiwi kuvifanya. Mm. Cha kwanza kabisa muhimu mwanaume hatakiwi kukosea kuvuka barabara. Akikosea kuvuka, kuvuka barabara atagongwa na gari atakufa. Mm. Cha pili mwanaume haruhusiwi au hatakiwi kukosea kuoa kwa sababu yule unayemuoa akusaidia akufanye uwe sasa yule Kelvin, uwe yule bravo. Ukimua mtu wrong, hautakuwa yule ambaye unatakiwa kuwa, utakufa. Kwa sababu usipotimiza jukumu la Mungu ambalo ameliweka ndani yako, utakufa au utakuwa chizi, utakuwa kama jiwe kuna faida yoyote. Kama ni mtu unayejitambua kilini mwako, unajua ni nini unatakiwa kukifanya kwenye hii dunia, basi utachagua vile vilivyo sahihi na vinavyosupport ile career yako, vinavyosupport ile destiny yako. Utachagua vile vinavyosupport kule unapoelekea. Hata marafiki, hata aina ya mambo yako unayoyafanya, hata imani unayoiamini. Iamini ile unahisi hii itanifikisha pale ambapo unataka kufika. Mungu hana hasara. Mungu anaweza akakuinua leo hapa ukawa mtu fulani na kesho akakuchukua akaleta mwingine kama wewe uivyo. Hata mkafanana hata kutembea. Mkafanana jukumu lakini atalifanya ile jukumu. Kwa ni safari ya watu waliotoka Israel, waliotoka waliotoka Israel, Misri, si ndio? Mm. Wakienda nchi yao waliwaidiwa. Mm. Waliwaidiwa wiki tatu. Ni wiki tatu si eh. mm. Wala sasa siko siko 40, siko 40 zilikuwa ni nyingi, lakini walitembea kwa miezi, kwa miaka 40 wale waliotoka sio wale waliofika Mungu alikuwa na hasara pale no ilikuwa ni pale pale lakini waliokuwa wakiyafanya aliwafanya wakadelay Mungu akaona hawana maana akawatoa akaleta kizazi kingine akaleta kizazi kingine sawa so, baada ya wewe kugairisha hii mm. mambo yalikuwaje baina yako sasa wewe na 
wakati huo ni mchumba tayari mm. mchumba wako yeah. baby naye yeah. mambo yalikuwaaje mm. kwa kwa wewe na yeye sasa juzi ilikuwa ni birthday yangu tarehe 21 mwezi wa 5 mm. alinipost nikamshukuru ananikumbuka na mimi namkumbuka kuna vitu vizuri ninavyokumbuka kutoka kwa yeye ni binadamu mm. na mambo mazuri mengi kuliko ya machache tu ambayo nimezungumza hapa mm. kwa inayokumbuka sana ile mambo mazuri kama yeye ni mtu mwenye kiliti mama atakumbuka mambo yangu mazuri ni yapi kwa tunabakia hapo tunabakia hapo kwa save tubakia hapo tubaki hapo hapo mm. tusifike hata kwa jamaa mwingine anaitwa Baraka huyo alitokea Tandaimba akaja kumbalisha pete bibi naye akaikataa mm, ni maamuzi ya bibi naye ku kuivaa pete au kuto kuivaa pete ya yule bwana au hata bwana mwingine atakaye kuja kwa sababu hata mimi ninahitaji familia nitafika t- time na mimi nitapata mm. kumbalisha pete nitaoa mm. mm. bibi naye alilia kwa uchungu sana lakini kwa nini maumivu ambayo aliyapata baada ya kumbalisha pete na kutoka kumoa. Mm, pole. Mimi nampa pole. Kama kuna mahali nimefanya nime 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 nimeumiza. Nime Mimi ni binadamu siko perfect. Kanisamee. Mm. Um, turudi pale kwa wale mabinti wa. Mabinti gani tia? Wale ambao walikuwa tuseme wapenzi wako. Oh yes. Yeah. Ah uh, kwa wale mabinti bado sasa hivi naendelea ku date na date na wasichana kadha wa kadha nikitarajia kumpata mmoja. Kuna wale ambao uliwaingiza kwenye kuvuta. Bangi. Oh okay ah uh, yeah. Waendelea kuvuta bangi. Wengine sina mawasiliano nao sijui kama wameacha au lakini wataacha. Kitu kimoja nimejifunza. Mimi nime fight four years kuacha bangi. Miaka minne ninapambana niache bangi nikiwa najua inaniathiri. Na nikiwa naona graph yangu inaenda hivi. Na nitakiwa graph yangu iende iende hivi au iende hivi. Lakini graph inaenda hivi ya uvutaji na uvutaji. Nilikuwa nasa kama graph inaenda hivi. Huko ninapoelekea ni wapi? Mimi sijamchagua sijamtafuta Mungu kiibu. Lakini Mungu amenitafuta mimi kwa kiasi kikubwa sana. Mungu amekuwa akinivuta na kunipa tafakari ambazo amebaki akiniacha hivi na kizi tafakari. Zile tafakari zingine zimekuja ku, kutokea kama ndoto, zimekuja kutokea kama maono, zimekuja kutokea kama sauti zinazozungumza nayo. Ndio zinanikumbusha Sijui ni nini nilikifanya kikubwa sana cha kumlipa Mungu anisaidie kwa kiasi hicho. Lakini ni kwa rehema zake tu naona yeye mwenyewe amenichagua. Kwa hiyo ni jukumu langu kutii kile kitu ambacho ninaona kinaniumiza. Kuvuta bangi ili niumiza. Kuona ninapotea. Ninaweza nikaingia ndani kwangu. Okay nimekuja kuchukua kikombe. Nikiwa nimeshavuta bangi naingia ndani na sema nikuja kuchukua nini? Nitakaa hapa nitaangalia pazia nikuja kuchukua nini vile nikuja kuchukua ah sema kevi yani mbona mafaili yanapoingiliana mmm mpaka baadaye nakuwa ah kumbe nikuja kuchukua kikombe yameshapita masaa mawili sifanyi kitu changu kwa time ambayo natakiwa kufanya kuna siku nilikuwa naongea na simu nimeweka simu hapo eh hey, mambo vipi eh nimemaliza naendelea na vitu vyangu hivi nimebakia hivi karibia karibia masaa mawili niko hivi Mm. Na natafuta simu hivi simu yangu sijui kwa sababu gani. Yaani bangi. bangi. Baadaye nakuja ah, ah. Baada ya jasho kuja hapa. Ah, Kumbe nina simu hapa. Na ni rahisi comfort niko comfortable na simu yangu hivi. Kitu ambacho kimenidhalilisha na ili ilikuwa inaniumiza roho kwamba mimi ndo napotea hivi. Mimi mwenye hii dream ndo naishia hapa. Nilichokifanya cha kwanza nilimwambia Mungu hii itamsaidia mtu yote ambaye anatamani kuacha bangi. Nikamwambia Mungu au kuacha kitu chochote ambacho unahisi ni kibaya, moyo wako umeshakwambia ni kibaya. Ukitaka kukiacha. Binadamu tuna uwezo mdogo sana. Hatuna nguvu. Tumeumbwa wa dhaifu. Tuna dili na mwenye nguvu aliyekuwepo huko kwenye ufalme wa Mungu ambaye ni ibilisi. Anajua kila kitu kwenye hii dunia. 
hatuwezi sisi kwa nguvu zetu kupambana naye lakini kwa nguvu za Mungu sisi tunaweza tukamshinda na wala sitosogelea kabisa nilimkabidhi Mungu life yangu nikamwambia Mungu navuta bangi lakini sitaacha kukuimbia napenda kuimba sitaacha kusali kwa sababu nikisali najipata amani sitaacha kusoma yale ambayo nikiyasoma yananipa faraja nitasoma vitabu vyako nikawa nasoma siku hiyo nikafikiria nikapata wazo nikasema kwa nini nisitoe sadaka mchawi anatoa kafara anaweza kachinja hata kakuku anaweza sio akafanya kanini wengine wanachinja hadi mtu kwa ajili ya kupeleka mahali wajibiwe maombi yao mimi kwako Mungu ninapeleka kitu gani ndani kwangu nilikuwa na saa moja kali sana ya gharama nikasema ndani kwangu na kitu cha gharama kipi nikitoe siwezi kujikata mkono ili ni nikupe uone nimetoa kitu cha thamani kwamba ninahitaji maisha yangu yabadilike na kitu cha gharama naomba hii saa ni gharama umdani niitoe sadaka kukuonyesha jinsi gani moyo wangu unahitaji mabadiliko nikachukua ile saa nikaitoa sadaka uliuza ulitoa sadaka yenyewe kama yenyewe kama yenyewe nilipeleka mm. sehemu usika ambao mimi nilipata uh, sauti liniambia nipeleke huko mm. nikapeleka sehemu usika sauti niliza kuambia upeleke mpe mtu fulani sauti niliza kuambia hiyo simu yako ambayo ndio inakufanya uwe zuzu mpe mtu mwingine chukua kiswaswadu ukisikiliza sauti ya Mungu kwa undani utaona ina maelekezo na ile maelekezo ukiyafuata yanaenda kupeleka kule ambapo unatakiwa wewe kwenda ila tu binadamu huwa tunaogopa kwa haya mazingira yanayotuzunguka kwa sasa hivi kama ni mazingira ya shida mazingira ya aibu mazingira ya kukata tamaa mazingira ya ugonjwa tunayaogopa tunashindwa kuisikia ile sauti inakuwa ni ndogo lakini ile sauti ukisikiliza ile sauti ndogo inafanya mambo makubwa ile sauti ndogo nika kubali nikatoa ile saa yangu sadaka. Na nikaitoa sadaka nikisema Mungu. Nahitaji niache bangi. Siombi chochote. Nahitaji unajua nahitaji hela, nahitaji sui nini, nahitaji mke, nahitaji vitu fulani, nahitaji vitu fulani. Ila Mungu nahitaji sasa hivi unijibu jambo langu hili moja tu. Nataka niache bangi nisaidie mimi nimeshindwa. Then hiyo ni stage number one kitu ambacho nikifanya. Stage number one kukubali kwamba umekosea na kukataa hicho kitu ndani yako. Nikasema lakini nitaendelea kusali nitaendelea kufuata Mungu ila bado mimi nitavuta bangi. Na nikawa nafuta bangi. Sometimes natoka church na niko church na sali na nikiwa na sali na feel na feel uwepo wa Mungu ndani yangu na yupo. Ananipa mambo mema mawazo mema. Na nikitoka hapo na nina bangi yangu ufukoni. Nikitoka hapo naenda navuta bangi. Namaliza na relax. Lakini bado kuna kitu kinaniumiza kwenye moyo acha Okay sawa umetaka kuacha ila muamini Mungu endelea kumuomba Mungu usichoke. Nikapata wazo siku moja nikasema wazo lingine sasa. Likaniambia kwa nini usi usimwambie mtu ambaye unamwamini kwamba unaacha bangi. Nikasema okay, nimwambie mtu eh. Eh. Nimwambie mtu kwamba sipendi kuacha bangi. I mean nataka kuacha bangi. Yes. Nikamfuata mtu mmoja ninayemwamini sana, ninampenda na ni mtu ambaye Ninaogopa asije akajua ninavuta bangi. Afu yule yule ndo nikamfuata nikamwambia nataka tuzungumze. Nikamwambia nini? Nikamwambia mimi navuta bangi mpaka sasa hivi. Nitabani kuacha siwezi. Akasmai. Ikiwa ni hakiki, hakiki. Ni mama yangu anaitwa Prophet Striza. Okay. Akasmai. Nikamwambia, "Wow. Utaacha tu my son." Nikiwa najua ndani yake anaumia kwamba mimi na vuta bangi sikutaka ajue lakini kamwambia direct na vuta bangi lakini nahitaji kuacha akaniambia oh my son utaacha tu kwani inakusaidia nini akili mwangu ikanikajiuliza kwani inasaidia nini nikiangalia na nifanye nakuwa na maakili mengi nikizungumza na kuzungumza ma point ai dakika kwenye kuandika script man naandika script yani ikiwa na direct movie na direct movie yani naona yani kipewa tu scene hivi afu nikamwambia character ndio hawa hapa nikiangalia hivi eneo yani naona huyu apite hivi apite hivi kama e bwana yeye nakuwa genius lakini kuna side effect ambazo zinanifanya na kuwa vibaya lakini kama Mungu ameniumba mimi kuwa genius kabla sijavuta bangi bado kuna watu walikuwa wakiniona mimi ni genius 
Lakini sasa hivi siwezi kuvuta, siwezi kuwa yule genius ambao watu walikuwa wakaniona bila kuvuta bangi. Hicho kitu kilikuwa kinaniumiza. Kwamba napoteza uhalisia wangu bila kuvuta bangi na kuwa sio yule ambaye nimepewa ule uwezo na kuwa sio yule wa kwangu. Wa kwangu nautaka hata nikiwa sijavuta bangi. Nautaka nataka mimi nirudi niwe yule bravo. Ambaye nikikaa hivi ninawaza hata sijavuta bangi. Yes. Nikawa najiuliza kwani inanisaidia nini? Nikaona hasara nisipovuta bangi, nikivuta bangi kuna faida na hasara. Lakini zile faida za kuvuta bangi ninaweza nikazipata hata nisipovuta. Ila zile hasara za kuvuta bangi siwezi kupata zile hasara kama sijavuta bangi. Na kipi muhimu kati ya hivi? Hasara sio muhimu sana mimi kuzipata, ila hizi faida ni muhimu kupata. Kama hizi faida naweza nikazipata kabla sijavuta, nikiwa sijavuta. Basi wacha niache nizitafute tu hizi faida. Na kama nikivuta bangi napata hizi hasara, kwenye maisha yangu ni mbaya sana hizi hasara kuwepo kwa sababu zinanipotezea future. Ngono okay. Kumbuka ni neno moja niliambiwa kwani inakusaidia nini? Utaacha tu. Usiache kumuomba Mungu eh. Muombe Mungu ukimaliza kama unataka kuvuta zako kavute. Lakini hakikisha unamuomba Mungu kaa karibu na Mungu. Usijua kumwacha Mungu kwa sababu ya tatizo ambalo na nizito. Kama watu walitoka sehemu fulani wakafika mahali wanakimbizwa na adui, wakafika mwisho wakaona ni bahari wakakata tamaa wakaona hawezi kufanya kitu wakamuomba Mungu Mungu akamtumia mmoja wao akasema piga fimbo fimbo pale wakawa njia wakapita kwani bangi na bahari speed adui akaja speed akapotea kama adui alikuwa anataka kupitia kwenye sehemu ya bangi anapotea sawa wakafanikiwa ina maana kuacha kwa njia hiyo yes Unaonekana una una, una una mikasa mizito sana pia kwenye maisha yako upande wa mahusiano. Mm, yeah. Hasa ukisema kwamba umedeti <laughs> na unadeti wanawake wengi. Mm. Safari yako ya kwenye mahusiano kuanzia mm. mwanzo mpaka tulipofika. Mm. Unaweza ukashare nasi tupate experience tujifunze mazuri tu yabebe. Yes. Mbaya tu yabwagi. Mara ya kwanza kabisa alafu tupite tuje paka tulipofika. Tukimaliza tunamalizia hapa kwenye project zako. Mm. Kuna project nyingi na kuna kitu kimoja kikubwa sana ambacho nahitaji tuzungumze. Yes. Ila tuanzie hapa kwenye safari ya mahusiano. Safari ya mahusiano ni kwamba <laughs> niliwahi kuwa kwenye mahusiano na dada mmoja, rafiki yangu sana, ambaye tulikuwa tuotokea utotoni. Mm. Family friend. Paka naenda shule mimi nimesoma boarding girls and boys mm. naenda shule likizo lazima niombe kwenda Arusha kwa sababu mm. najua kule Arusha kuna mtu anafanya moyo wangu na enjoy mhm unajua mapenzi ya utotoni yanakuwa ni mazuri sana ah kama mtu mzima mimi nahisi nikipata nikipata zile vibration ile zilizokuwa nikizipata kipindi kile cha mm. utotoni amfanyi mapenzi lakini kuna kanamla yani ukimuona mtu ukikaa naye yani unajisikia unapenda ule enjoy unajua mhm ndio nilikuwa na yule dada mpaka tumekuwa wakubwa na hakuwahi kufanya mapenzi mm. na mimi najua wote tunajua mm. lakini kipindi fulani nikakaa kidogo tukawa tunawasiliana nikampa nikawa niko likizo likizo moja sikuenda likizo la pili nikaenda nikakutana naye tukawa tumeshakutana tuko wakubwa na tunawasiliana miaka yote ananiambia safi naambia nitakuja nitakuja enjo tunafika kufanya hilo tendo kumbe alikuwa tayari ameshafanya na mtu mwingine kipindi kifupi cha nyumba hapo mmm ili niumiza sana na kadeti tena na rafiki yangu ikaniumiza sana sana kwa kipindi chote kile tokea tuko utotoni na idiana tunaahidiana mwanamke nikimkisi hapa ampata faida kubwa sana kwa Kwenye. sababu nikimkisi hapa na uhakika hata ndani ya moyo wake kuna kitu kitamgusa nime nime nimekusanya nguvu zangu zote spiritual kwamba nikimkisi mwanamke hapa na ni mwanamke ambaye nimemchagua halisi kabisa nitaenda kumuoa wewe ndio nilikuwa namkisi hapa 
na nilikuwa nampenda ndio mwanamke wa kwanza niko unajua uko kwenye mapenzi unampenda mtu mpaka mnalia hatari <laughs> sana yani mnapendana mpaka mnalia jamani nakupenda <laughs> siku ambayo ilie ilikuwa siku hiyo nakumbuka tulikuwa kwenye jumba cha kavu mm-hmm. <laughs> tulikuwa tukienda huko kwenye ni jirani tunaenda mm-hmm. kwenye hilo jumba jumba bovu bovu ah yani nyumba haijakamilika mm-hmm. tunaingia hapo tunakisi 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 tunakaa tunakumbatiana tunalia yani sio kama mtu anatuonea hata mm-hmm. <laughs> tunapendana mpaka tunalia Eni natamani hizo moment. Wewe si mwigizaji. Mtuambie. Okay, ukitaka kuziona nitatengeneza short film. Yes. So tunalia pale, tunamaliza, narudi nyumbani, tuna chat, tunaongea. Yaani, yaani mpaka na feel. Lakini alikuja kuni betray. Mm. Akafanya mapenzi na mtu mwingine. Hivyo. Kuna nilisikupenda tena, nikaja nikampenda dada mmoja. Mm ile dada alipompenda rafiki yangu kwa katika ukubwa nikampeleka nyumbani akafahamiana na familia yangu na nini lakini sikuwa na hela unajua eh mm. rafiki dada anapenda kuwa kama yoket kidoti anapenda kuwa kama wema sepetu unaona mm. tatizo gharama lazima ikutoke mm. sasa kama sina gharama ya kumfanya vile kuna wenye hizo hela mm. nikamtafutia nafasi ya kufanya kazi posta Dar es Salaam. Mm. Maana hata ukienda kula lunch afu ni piskali. Mm. Kuna watu watahudumia hizo hiyo lunch yako miezi yote sita. Ukifika tu pale unakula kwa bili. Mm. Kuna mabrother men fulani hivi yani wana drive. Kwa hiyo rais kukutana naye. Mm-hmm. Akimwangalia hapa msela Kabwela naye hana mm, hana ili wala lile. Simlaumu yule dada. Mm. Na naumu roho iliyokuwa ndani yake kwa sababu nilisema kwamba Mm. Mahusiano yanavunjika kwa sababu hakuna hofu ya Mungu. Mm. Kama ndani yake angekuwa amemweka sana Mungu karibu, asingeweza kuni kunisaliti. Iliendaje mpaka kusaliti wakati mmpeleka posta kufanya kazi na ulimtoa wapi pia? Ninajua kazi ambayo anaifanya, mm. nimemtafutia kazi na fahamu kazi anayoifanya. Mm. Kwamba haimfanyi yeye kuwa bize. Mm. Na kipindi ninaoingia kwenye kazi, tunawasiliana kila siku kila saa video, yani mapenzi yako moto. Mm. Lakini kafika kipindi niko bize. Mm. Uko bize. Sawa? Asubuhi uko bize. Mpaka mchana hadi muda wa lunch. Mbona lunch huu? Mwenda lunch ujanipigia simu tatu ongea kidogo niambie tu umekula nini na nini. No, niko bize. Mm, nikaanza ku doubt. Hii bize ni bize gani? Kumbe kuna mtu alikuwa na Sasa tayari kumbe kuna mtu kashapatikana. Yupo karibu, yupo karibu live, live. Mhm. Kwa hiyo akawa anani akaniacha. Unajua kuachana sio kuambiana tumeachana. Mnaweza mkawa mnafanya mpaka tendo lakini mmeachana kumbe kitambo. Kuachana ni kitendo cha mimi kubadilisha akili yangu kuihamishia sehemu nyingine. Nimesha kuacha. Naweza nika pretend nikiwa na wewe na kuwa na wewe na fry na nini. Wewe. Lakini ndani yangu najua kingetoka hapa nina wangu nampenda kuliko wewe. Kwa hiyo tukaachana. Sikuwe kufumia message yake lakini aliniambia tu bwana ah wewe naona ni boa kwa sababu ule upendo ulikuwa umenikaa na ninampenda lazima nimfuatilie mmm mbona lazima nimfuatilie lazima kuna vitu akivifanya nimwambie mbona hiki unafanya sio ulipomfuatilia ukagundua nini nikagundua na date na mtu mwingine ambaye kakuzidi nini kanizidi vitu vyote <laughs> lakini huenda labda hajanizidi akili mm. na future na destiny mm. ambavyo wanawake wengi waangalia. Wanawake wengi wanaangalia material things. Mm. Lakini mwanamke mwenye hofu ya Mungu mm. anaangalia kile kilichoko ndani yako. Ni jinsi gani mwanamke mwenye hofu ya Mungu na mwanamke ambaye unatakiwa utafute mwanaume, usiangalie mwanaume ana nini. Unaweza kupata mwanaume akakumnulia hata kisiwa, lakini ukaishi naye akakutesa vibaya sana. Usifurahi katika maisha yako yote na ukamzalia watoto na akakuweka kwenye kifungo kikubwa sana na we mwenye destiny yako ikafa lakini mwanamke ukitaka kumuona ukitaka kukumpenda mwanaume angalia yule mwanaume ana nini ndani yake kifananishe na wewe je unaweza ukakisupport mwanaume ambaye amehisi umemgusa ndani yake kwenye lile jukumu lake hata kuacha mwanamke akikugusa moyo wako 
kwa namna ya kusupport kile kilichoko ndani yako ambacho unakifanya ambacho kiko ndani yako una target nacho lile ile destiny yako yule wewe akikuona akaku motivate huyo mwanamke mwanaume huaga hamuachi lakini mwanamke anataka mwanaume kumuoa anakutana na yeye leo kesho anakuambia so babe mtumie basi hela ya kusuka umesha ongea vitu vilivyonitouch mpaka nikutumie hela ya kusuka nimekwambia mimi naweza nikadeti watu 15 wote nitawatumia hela ya kusuka no nitamtumia yule ambaye amewin kile ambacho kipo kwenye destiny yangu yule ambaye ananifaa sawa baada ya yule pale kugundua na kila kitu kikawa kimepita tukaachana ukaenda wapi nikawa na tanga tanga na ruka njia mm eh bwana akipita huyu imo akipita huyu imo sasa sikupenda tena mm kabisa nikawa na roho ngumu ndo mpaka nakuja kuingia kwenye mabangi yani sasa ndio ai utaniambia mm utaniambia nini mwanamke mimi yeye pa wewe umenipenda ulipendi pita hivi na mahusiano yangu mengi nimeyavunja yani hapo mwanzoni mwanzoni tu yeye mimi nakutana naye na mtu leo kwenye mahusiano unjua wanawake kuna namna fulani wana pretend kuliko sisi wanaume hata wanaume tuna pretend kwa sababu wanawake wanataka tu pretendie ndio watukubali kwa tuna pretend zile siku za kwanza lakini mwanamke anaweza ka pretend siku zote hanaga mwisho <laughs> Mbona? <laughs> Hana mwisho. Yaani sasa yaani hilo jambo lako hiyo hiyo pretend yako ifikie mwisho basi. Sio wewe wewe sasa ni kuone wewe. Najua leo una pretend, najua hata na mimi leo tuna kupretendia. Sasa mimi nimesha change sasa hivi. Wewe huja change tu. Hata, hata ugali maharage unasema unakuumiza tumbo na kati wewe kabisa wewe unaonekana kabisa nyumbani kwa wewe umekulia na viazi mviringo, viazi viazi vya kuchoma. Imagine mtu na mimi wanawake wote ambao wamekuaga fake ah sasa cha 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 au malizi siku mbili yani sasa bangi ndio ilikuwa inanituma vizuri pale mm <laughs> <laughs> akai dakika 15 na mimi mm yani tumeenda sehemu labda tunakunywa niko na washikaji na nini na nini kisa tu umeona leo nimepata hela unataka henken jamani si wewe unakunywaga kivantika kwa hapo au wewe unakunywaga yani nazungumzia tu yani mpano mm. yani ndio ah, unaomba uko fake wewe yani ah, sawa okay sawa okay tumefanya mambo kama hivyo na nini tunazungumza hapa na pale tunazungumzia life yetu wewe oh, unazungumza mambo mazuri tu unazungumza tu yani like so mimi nikawa ni yani hata nikikutana na mwanamke tayari kuna stage na kuona nakutana naye mimi nishaivuka yeye uko huko mm. kwa sababu ya fikra mtu anevuta bangi mara nyingi fikra zake zinakuwa tayari zichaenda mbele Mm. Mnasalimiana kasha kuangalia huyu vipi huyu vipi huyu vipi ameshakusoma lakini kumbe nyewe ni yani wewe unaona mko hapa kumbe yuko huku. Mm, kasha kuacha yani. Kasha kuacha yani kasha piga step yani tayari ameshazungumza kasha jijibu kasha kusoma kasha kuona unajua zile. Mm. So nikatabia nilikuwa niko nako. Na baada na kuangalia nimeshaumizwa na mwanamke ambaye nilimpenda nikampea oh, mwanamke nikimpeleka kwa mama yangu. Mm. Mimi ni mtoto wa kiume kwa mama yangu peke yangu. Mm. Mwanamke nikimpeleka kwa mama, maana mm. yake nimeshagundua yeye anafanana na mama. Wanaume tunapenda kuwa wanawake wanaofanana na mama zetu. Kabisa. Kwa sababu tunaamini mama zetu ndio the best. Ndio. Si ndio? Mm. Sasa kama umefanya kitu cha tofauti ambacho hata nikimwambia mama yangu atahuzunika, naumia na mimi mara mia. Na Jota, ukaje ukapata ambaye yupo real au ukupata? Da, sikupata. Mpaka leo. Yesa hiyo ni interview na kuja. Sawa. <laughs> Turudi kwenye ila ila kwa ulivyojibu tu mwenye kujiongeza atajiongeza. Atajiongeza. Japo kwa utajiongeza lakini uhakika tutakuja kupata kwa kupata. Yes. E, huyo really kawaje na nini na nini mm. tutakuja kujua. Na nikwambie kitu mm. kuna wanawake wapo real na wanapenda mm. na wale wanawake wanatakiwa waole. Lakini kinachotokea? Ya, yeah, wanaolewa wengine. Mm. Na wengine hawataolewa. Mm kwa sababu hawajakutana na wanaume sasa wanaume na sisi nao ni vichefu chefu. Mm. Mm. Kuna wanawake walishotokeaga hapo katikati wamenipenda kwa dhati lakini mimi ndo nikasieleweki. Mm. Kabisa nishakuwa jini. <laughs> Baada ya kuanza kueleweka umefikiria kuwatafuta? Yeah. Na date sasa hivi. Na date na wasichana kadhaa. Mm. Lakini soon kuna mmoja atakuwa mke wangu. Wakati una, una nakurudisha nyuma mm. kuelekea kuhitimisha lakini. Yes. 
mm, kamera ya kanumba Mm. Umesema zingine zilikuwa ni, ni old kidogo old, lakini yes. kazi mpaka leo zina quality. Mm. Ina maana kuna kuna nini katikati hapo? Uh, walikuwa wanazingatia ufanyaji wa kazi. Mm. Na ukiangalia quality ya sasa ya kipindi kile na sasa hivi tofauti. Zina quality lakini sio kama sasa hivi. Yes. Sasa hivi ni quality zaidi. Ndio. Yeah. Sasa kuna kuna maneno yalisemwa sana. Mm. Kanumba kafa kaondoka na vyake. Mm. na kuna kamera ambayo ilinunuliwa ya bei sana sijui ni bei gani mm. na baada ya kanumba kufariki tu mm. ile kamera nayo haifanyi kazi wewe mm. ukiwa kama mrithi wa kanumba mm. ambao ulivikuta vifaa vyote mpaka script imezani na kila kitu hilo lilikuwa kwanza sikukuta hiyo kamera hiyo mm. ambayo inazungumzwa mm. vifaa vingi vilikuwa vimeshauzwa uzwa wale wa mama mama mba, wale watu ambao mama alikuwa akiwapa mama kanumba alikuwa akiwapa production wao ndio shuti vingine walikuwa hawarudi na vifaa vingine vinauzwa mama hajui mm. hajui kwamba hiki yeah, kilichoondoka leo ni tripod hajui mm. mama tunarudisha vifaa vitu haya sawa warudisheni kwa hiyo hapakuwa na uangalizi kwa vitu mm. vingi mimi sikuvikuta kabisa ni vingi sikuvikuta hiyo story uliisikia nilikuwa nikisikia sikia nje yes ilikuwa ikihusishwa na Freemason pia mm hapana Freemason wenyewe hawajawahi kuniambia hicho kitu mm Freemason wao wamekuambia nini hawajawahi kuniambia kitu chochote na sina mawasiliano na watu ah Freemason wenyewe hawajawahi kuniambia hicho kitu mm. it means kwamba kingekuepo wangeniambia na kama wangeniambia ina maana tunajua <laughs> Kwa sababu tunazungumzia watu wawili, tunazungumzia Freemason, tunazungumzia Kanumba. Kanumba asijawahi kukutana naye. Mm. Na yeye hawezi kuzungumzia hicho kitu cha upotezo, upotevu wa vifaa. Mm. Mwingine ambaye tunamhusisha upotevu wa vifaa ni mm. Freemason. Hajawahi kuniambia juu ya hivyo vitu. Mm. Yes, sivijui. Wewe unafahamu nini au unaelewa nini ukisikia Freemason? Mm. According to wao sielewi sana. Kwa kweli sielewi. Mm. mm. Umoja kutaka kuchunguza chochote kile kutokana na ukubwa aliyokuwa nao Kanumba kuhusishwa na Freemason na ukubwa wa mapokezi yako baada ya kuitwa mrithi wa Kanumba? Mm. Kwa ukubwa wa Kanumba, mimi ninaweza nikautafsiri kwamba mimi siku zote huwa napenda ku think positive. Mm. Naweza nasema Mungu alimchagua na Mungu alimpende nafasi na Mungu amembariki. Mm. Yes lakini Freemason sifahamu kuhusu hiyo. Mm. Kwa sababu hata kama walikuwa wote pamoja sikuwahi kuwaona wote. Mm. Mm. siku Freemason wakisema kwamba au tulikuwa na Kanumba tumemchukua labda ndo taamini. Lakini sasa hivi siwezi kuamini. Kitu mimi nachokiamini tu Mungu amemleta mtu wake, mtu wake kafanya mambo yake, amemaliza, ameondoka. Wakati ukiwa karibu na mama Kanumba, mm. na yale yote ya kuhusishwa na Freemason na kila kitu kikiwa kinaendelea. Mm uliwahi kusikia upande wa mama kama akizungumza lolote kwa sababu kulikuwa na maneno ya kwamba Kanumba kagoma kumtoa mama yake kafara ndio maana Freemason na umemchukua bila shaka hata wewe utakuwa umewahi kusikia maneno kama mm, haya kusikia ya. yes uliyasikia wapi kwa watu watu tu mm. mm. juu juu ambao mm, juu juu ehe kwa mama ilikuwaaje mama kwanza uwezi kwa mimi sijawahi kumuuliza mambo na yeye hajawahi kuzungumzia kaje kuzungumza. Ni kitu gani ambacho huwa alikuwa akikitaja sana na kumkumbuka mwanae? Alikuwa akimtaja lulu kwamba kamuua mwanae. Kivipi uje kusema yeye atakwa mama hivi kivipi? Ah, uh, nahisi mama baada ya lulu kushinda ile kesi. Mm. Nahisi mama alikuwa anategemea faraja kubwa kutoka kwa Elizabeth Michael. Mm. Lakini hakuipata. Mm. According to the situation. Mm. lakini hakuipata ile faraja. Sijui ni nani alisababisha aidha labda mama ni binadamu pia. Labda ni yeye alisababisha kutokuipata kwamba Lulu kutokumjali au labda ni Lulu mwenyewe aliona ni simjali kulingana kila mmoja alikuwa na washauri wake. Hizo ni nafasi ni sehemu mbili zinazovutana. Katikati kulikuwa na kitu gani? Labda lakini mimi huwa mara nyingi spendi sana kusikiliza vitu vya watu kwa sababu Lulu hajawahi kuniambia mm. na mama Kanumba hajawahi kuniambia. Lulu yamekuambia kitu gani zaidi? Mm, hajawahi kuniambia. Kwanza sijawahi kukutana naye. Mm. Haja kuniweza. Kitu gani ambacho unikipenda kwake? Lulu. Mm. Nimependa ni msichana ambaye ana dream. Mm. Kiona mwanamke anaolewa. Ana hitaji kutengeneza familia yake. Mm. Basi ni mwanamke ambaye yuko poa. 
Sawa. Kwenye moment za maisha yako na mama Kanumba kitu usichoweza kukisahau. Ni siku ambayo tulienda kwa huyo huyo mtu alafu huyo kupata kesi, kupata kesi ya ku ya ku ya kuvunja nyumba. Mm. Yes. Sawa. Turudi kwenye kazi za Bravo the Brave. Yes. Umezungumzia Modern Slaves. Yeah, the Modern Slaves, yeah. Eh. Hiyo ndo ambayo coming soon. Mm. Kuna kingine chochote ambacho kinaendelea nyuma ya maisha ya Bravo ambacho tukijui? Yeah, almost sasa hivi Mungu amenisaidia, nimepata watu wananipenda, wananiita kwenye series. Mm. Nimefanya series kadhaa. Nafanya series, series sasa hivi ninafanya series mbili. Mm. Nafanya series inaitwa Mahabuba. Ndio. Yeah, nafanya series inaitwa Moyo. Ndio. Na zingine ni demo demo nyingi tumezifanya zinakuja. Mm. Pia watu wengine ambao wako kwenye series zao, wanajua wataniita. Wengine mm. nitawafuata. Tutafanya kazi. Lakini pia mm. mimi nina sasa hivi nime nina, nina kampuni yangu inaitwa Mafundi Studio. Ndiyo. Mafundi Studio. Kwa picha kali. Mm. Atari. Video production Atari. za matukio harusi send off. Ya, yeah, matukio harusi send off na nafanya hizo mambo. Na, na kuonaga ukizipost status. Mm. Send off sijui una party, sijui una nini, unahitaji shooting, hivi una documentary. Man, tunafanya vitu vikali sana. So hicho ni kitu ambacho nime nimekiwekeza hapo. Sengine tunafanya movie ambazo hata mimi honioni mm. lakini movie ambazo nimesimamia short films hizo nini. Na kuna movie zinakuja pamoja na short film na kuna kitu kimoja kinaitwa poem. Mm. Ushairi. Mm. Wa kisasa. Ndiyo. Tegemea vitu vizuri kupitia Mafundi Studio. Mafundi Studio tegemea vitu vizuri sana hapo. Soon. Ya mimi sinapatikana kwa namba yangu. Eh namba yangu asili. Hata kama tu tutombie uko kwenye mitandao. Eh yeah, mitandao Instagram natumia freddy.bravo.tz au mm. freddybravo.tz. Mm. freddy.bravo.tz. Hiyo unaona chini hapo. Na freddybravo.tz. Facebook Freddy Nicky, Freddy Bravo, Freddy Abu Uswai. Yeah. Hapo Mafundi Studio ina official page ina ina official page lakini vitu vingi tumevimute mpaka siku ambayo tuna release ndio tunaviachia okay mm. kwa hiyo mafundi studio kiingia facebook unapata mafundi studio ila kwa haraka na uhakika zaidi kwa nicheki mimi mwenyewe sio mm. ongera sana na kucheki pia na wewe ah sasa mimi nini kwenye mafundi studio labda kurahisisha tu kwenye content yeah. eh, eh, okay. so, okay. siku gani ambayo uliwahi kulia sana na kwa nini hmm. siku ambayo niwahi kulia sana ni siku ambayo Unajua mimi ni mwimbaji. Mm. Na mimi kabla ya kuanza kuonekana kwenye hizi series, mimi nilikuwa naimba stage play. I mean hizi hizi stage performance. Mm. Ni recorded ngoma. Mimi naimba sana. Sawa, sana. Utatusaidia fle nani hapo? Ka flavor kidogo. Ila tumeona ndio. Siku hiyo nilikuwa nina perform na live. Mm. Sasa wakati na perform nilikuwa nimekaa VIP, nimejibrand na jamaa zangu tuko VIP, tumenunua vinywaji wakati na perform na shuka pale VIP naenda ku perform ile perform na rudi VIP na zuliwa pale mlangoni na bounce mm bounce anaambia mimi si nimetoka kuimba pale uliniona eh nimeshuka tu ndo narudi hapa vinywaji vyangu pia viko huko juu kuna gitara liko huko juu mm akaniambia huko wewe uruhusi kwenda sasa hivi mm. nikamwambia lakini bado rafiki zangu wengine wapo huko juu basi wacha niende nikachukue kinywaji changu mm. akaniambia iwezekane nikataka kuingia kwa nguvu akanitoa kwa nguvu pale mm Yes, kuliumia. Nililia vibaya sana. Sitoka ni kaisa wewe siku. Kwa sababu nilikuwa nasema why? Nime perform kitu kikubwa watu wamekifurahia. Mbona thamani yangu haipo? Yaani nilikuwa najiona nakatishwa tamaa. Yaani niliumia sana. Mimi vitu ambavyo vinaniumiza sana ni haswa mtu anapokuwa anaibusa kariya yangu kwa sababu toka mimi niko mdogo nina ninafanya maigizo na nilikuwa ninajiona kipindi niko na umri huu nitakuwa wapi sasa niko na umri huu sijawa pale nilipokuwa najiona ndio maana sometimes nikimwambia mtu same niache na stress usinikatishe tamaa hebu tufanye hivi ninakuwa ninamaanisha kwa sababu ninakuwa naumia kutoka ndani nane na kuinspire sana katika career yako ya yeah. wa Tanzania mm Ah uh, wa Tanzania wana inspire watu wengi kuna mtu anaitwa Dennis David. Mm. Kuna mtu anaitwa Nawanda. Mm. Eh, kina Albert. 
nimechukua mm. tuzo marafiki zangu wote hao wananispaya mm. kina JB wa Kongwe Vincent Kigosi mm. kina Kevin na wanda eh Albert alichukua tuzo na wanda walichukua tuzo hao hata Isarito yuko poa mm. eh, wa Kongwe kina Vincent Kigosi wanapambana wanafanya wana nafasi yao wameitengeneza ambao ndio tunapita humo humo kina JB mm. yeah hata Jimmy Mafufu pia nina 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 ananispire yani bado ninampenda kwa sababu ni mtu ni brother mwenye kipaji napenda kuwa kama yeye napenda kuwa kama Gabo mm. yeah sasa bravo kwa kwa ulipotoka yes nikimwangalia bravo yule wa kipindi kile cha mwanzo tunakutana oh. hata ujaji wako tu yes ambacho hakijabadilika ni nondo kichwani ila mm. kwenye muonekano mm. <laughs> ilikuwa tofauti <laughs> namna ya kuja mm. sasa hivi maisha mazuri mm. eh? yeah. usafiri nini nini siri ya mafanikio hayo yote cha kwanza kuto kukata tamaa Isho cha kwanza sio kwamba ndio kikubwa kilichofanya hivyo mm. lakini cha kwanza ambacho nakizungumzia ni kuto kukata tamaa mm. cha pili kujitambua na kuelewa wewe ni nani mm. cha tatu ni kujiweka kujirank mm. kujitengenezea kujitengenezea kundi unijue uko kwenye kundi gani mm. kitu cha nne ambacho ndio cha kwanza cha mwisho mm. ni Mungu mwenyewe mimi naamini nilipofikia ni Mungu mwenyewe kitu gani ambacho uwezi kufanya kabisa kwenye maisha yako kwenye maisha yangu kitu ambacho siwezi kufanya kabisa siwezi kuacha msaada yani siwezi kumwacha Mungu mm. na kitu kingine siwezi kujaibisha kwa maana ya kufanya jambo ambalo litanifanya mimi niaibike kwa sababu mm. maisha yangu kila siku mimi kama msanii mm. yanarekodiwa mm. na yanavorekodiwa sitakiwi kukipotosha kizazi mm. nikipotosha kizazi nitakuwa nimeenda nje na ule msingi ambao natakiwa kwenda mm. kila mchokifanya ndio kiwa katikati yake pawe na education hadi ulipofikia yeah. ni watu gani ambao unaweza uka, ukawashukuru sana kwa kuwa nafasi kubwa au mchango mkubwa kwenye maisha yako kwa kwanza namshukuru mama yangu mzazi mm. na dada yangu amenisupport nashukuru mama yangu mwingine anaitwa prophet Estreza mm. nashukuru sana ananiombea mno na mtu mwingine ambaye namshukuru ambaye amenisupport ni rafiki yangu mwingine anaitwa Ezra Makala yeye ni mwigizaji mm. namshukuru sana na rafiki yangu ya yeah. hao Nikushukuru sana kwa muda wako. <laughs> Asante sana. Ila leo ni birthday yako naomba nikuimbie kidogo. Sawa, nashukuru. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kelly. Happy, Happy birthday. birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kwanza ni simama. Sawa sawa. Kwa ambao hamjataka kuonekana nisiulizwe mbona hao wengine hawakuonekana na watakaoonekana usiulizwe huyo ni nani ama na watakaoonekana pia mmm ah ukiniuliza naweza nikakujibu kwa sababu maelezo ya kutosha ni nani sasa mimi ndo nitakuinterview hapo maana na mimi pia ni presenter na mkevi unajisikiaje leo kwa birthday yako kwanza najisikia vizuri sana <laughs> Na mpenzi mtazamaji wa Tiki TV niko hapa na Kevin yuko kwenye birthday yake ni mimi mtangazaji wako Fred Bravo. <laughs> <laughs> Unatupata moja kwa moja Tiki TV tukiungana na BBC World. Hatari <laughs> <laughs> sana. Ya na zoezi ninaloenda kutokea hapa sasa ni zoezi la kulisha keki. Naomba nianze kukulisha. Mimi ya. Yes. Au unasemaje? Sawa, mimi ndo ndo birthday boy. Yes. Na kulisha hii keki Kevin. Trust me. Mhm. Mm Ndani ya siku 7. Mhm. Mm Utaikumbuka hii. 
Mhm. Utapata kitu ambacho kitakuwa kitamu kama hiki. Mhm. Na life yako yote inatamka neno la imani na la upendo. Nikapate kuwa life yako yote ikapate kuwa tamu. Amen. Yes. Na. Na mniziwezi ile toka kufanyika hapo ni kumlisha kevi keki. <laughs> na sasa kevi analisha kile kipande kizito kizito kile nene kikubwa kikubwa. Hey. Sasa hapa. Mm. Na mwicho hicho. Siku kidogo hivi. Acha bana. Au bibili. Ah. Taua. Hicho hapo hicho. Yeah. Mhm. kinachofuata hapa sasa mm. Mm. Ready time. Are you ready? Unajua nimejiguza na hivi kwa nimekuwa na waka waka sasa. Kuna vi blue flani hivi vina waka waka. Mafia maelezo kwa ndogo tu sema nilikuwa kwenye birthday. Interview ambayo ilikuwa na birthday ndani yake. Jamani mimi sina la ziada. Kwa maana itazama na kuifuatilia Tiki TV muda huu. Karibuni sana. Tuko pamoja tutaendelea kuwa pamoja. Niwashukuru sana. Bila ninyi hakuna Kelvin Shaya. Mm. Lakini bila ninyi pia mnaomsupporti Bravo the Brave. Hakuna Bravo the Brave. Yes. Kwa hiyo tuwashukuru nyote kwa pamoja. Tuwashukuru wale wote mlokuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kuhitimisha exclusive interview hii. Sina la ziada nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Oh yes. Kelvin Shayo, Bravo the Brave, Eddie Director nyuma ya kamera. Bye.